Hi everyone, welcome to Channel Logics. 25 questions exact ga SSC Mario Railway examinations. This is the first question. First question is the number series. If you have a question, you can choose the answer. You can choose the answer. 552, question mark 650, 702, 756. We have a question mark plus number. First, we have a difference. 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 We have இப்படு சொண்டை இது 52 உந்து difference இது 54 உந்து காப்பட்டி நேன் தீன் முந்தல 50 அனுக்கொண்டனானும் தானிக்கு முந்தல 48 அனுக்கொண்டனானும் எந்திக்கண்டே 222 difference செப்பனாம் அல்லா தீச்குண்டை எனக்கா அப்படு மீர் சொடுச்சு 552 plus 48 அண்டே அப்படி இது ஏமால் செப்பண்டி 600 அவ்வாலி இப்படு சொண்டை 600 plus 50 650 இலான்டி பம்மா கிந்த உன்ன optionsலோ அண்டே இ நாலுக optionsலோ ஏ பம்மலோ கண்பிச்சு நீ அண்ணரம் மாட்டா அர்துமேந்தா இக்கடு கண்பிச்சே diagram ஏதேத்து உந்தோ இ நாலுக optionsலோ ஒக்க optionல் உண்டதி அது ஏ optionலோ உந்தி அனுமல் நடுத்தனாரு இலான்டி diagram இக்கட உன்ன நாலுகோ Kristin, இக்கடிச்சின sentence, இக்கடிச்சின sentence. இறுண்டு sentence நீ மேருத் கம்பார்த் ஜேச்சியானக்கா, ரொண்டிட்லோ காமன்க Spanish, ரொண்டிட்லோ காமன்க Spanish அனை ஓடும்தி. அவனாக்காத, மரப்படு Spanish கி சமந்தின்சுன் கோடு கோட, இறுண்டிட்லோ காமன்கும்டாலி, இக்கடா இக்கடா மேச்சியுச்சின் स्पैनिश की कोड़े मस्तुंदी, FR. Next question, चोड़च्चु, DICE की समेंचिन कोश्ण इदी, Next one, DICE की समेंचिन कोश्ण, जागर्थगा, आंसे मस्तुन, कमेंट चाली, इकोश्ण लो वाल लेमड़त नेंड मानले, Opposite to 1, sorry, Opposite to 4, नालुक्की यदुरुगा वन्न मोकमी Next, here is 4. If you compare the 4th part, you can compare the 2-1 combination. If you compare the 2-1 combination, you can compare the 2-1 combination. Yes, here is 2-1 combination. If you compare the 2-1 combination, you can compare the 2 elements common. You can compare the 2 elements opposite. Then, here is 4 and 5. And 4 opposite is 5. Do you understand? It's easy to understand. The blood relation is the same. Let's see here. A plus B means A is mother of B. अंटे A, B योक्क तल्ली. A minus B means A is brother of B. अंटे A, B योक्क सोधरडु. A into B means A is wife of B. A, B योक्क बार्या. A hash B means A is son of B. अंटे A, B योक्क कोडुकु. इपड़ दीन बेसेस कुनी, इकड़ मनके, एक स्टेट्मेंट इच्छार, जारत गमन इच्छार, दीनी बेसेस कुन मना स्टेट्मेंट इच्छार, इस स्टेट्मेंट की मना मानसे जप्पास ना उस्सुन्दार माट, ओके ना, दीनी बेसेस कुनी मना गेड़ स्टेट्मेंट इच्छार, इपड़ दीनी मना आंसे जप्पाली, इकड़ Indonesia அலை வட்டிலேது இம்மைச்சின் answers answers ஏன் ஜேசன் என்று directுக அக்கடி ஏதேத்தே மான் சவுத்து நாம் அதியைச் சேசனர் வாழ்லும் இதி சாலமன் சுரியின் தெலிக்க confused examinationலும் கங்கரப்படுப் போத்து நாரும் 
చూడండి ఇదేమో మదర్ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ అంటే స్టార్టింగ్లో మదర్ బ్రదర్ అని ఉండాలి ఇగో మదర్ బ్రదర్ అని లేదు మదర్స్ బ్రదర్ అని ఉంది ఇక్కడ అవునా కదా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మదర్స్ బ్రదర్ అని లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మదర్స్ బ్రదర్ అని ఉంది ఇక్కడ కూడా మదర్స్ బ్రదర్ అని ఉంది ఇక్కడ కూడా మదర్స్ మదర్ అని ఉంది ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుద్ది అని ఈ రెండింటిలోకి ఆన్సర్ అవ్వాలి చూడండి ఇది మదర్ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ హ్యాష్ అంటే ఏంటి చెప్పండి హ్యాష్ అంటే సన్ మదర్ బ్రదర్స్ సన్ ఇంటూ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇంటూ అంటే వైఫ్ ఇప్పుడు ఏమవాలి ఆన్సర్ మదర్స్ బ్రదర్స్ సన్స్ వైఫ్ చూడండి మదర్స్ బ్రదర్స్ సన్స్ వైఫ్ అనేది ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి ఎక్కడ ఉందంటే ఇది ఆప్షన్ టూలో ఉంది అది మీద ఇదేమో మదర్స్ బ్రదర్స్ సన్స్ మదర్ ఇది కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి మదర్స్ బ్రదర్స్ సన్స్ వైఫ్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ సో ఆన్సర్ ఏమిటంటే ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ సంబంధించి ఏమంటారు వీళ్ళు ప్లస్ అంటేనేమో సప్రాక్షన్ చేయమంటున్నారు మైనస్ అంటేనేమో మల్టిప్లికేషన్ చేయమంటున్నారు డివిజన్ అంటేనేమో ఎడిషన్ చేయమంటున్నారు మల్టిప్లికేషన్ అంటేనేమో డివిజన్ చేయమంటున్నారు అప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుద్ది అంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం మైనస్ ఉన్న చోటున ఏం చేయాలి మనం మైనస్ ఉంటే కనుక మల్టిప్లై చేయాలి ప్లస్ ఉన్న చోట ఏం చేయాలి ప్లస్ ఉన్న చోటన సప్రాక్షన్ చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ ఉన్న చోట ఏం చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ ఉన్న చోటన డివిజన్ చేయాలి డివిజన్ డివిజన్ ఉన్న చోట ఏం చేయాలి డివిజన్ ఉన్న చోటన ఎడిషన్ చేయాలి అర్థమైందా ఇదే కదా మనం చెప్పింది ఇప్పుడు ఒకసారి మనం దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి బాడ్ మార్క్స్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి సో ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి సెవెంటీ టూ డివైడ్ బై ఎయిటీన్ అంటే అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఫోర్ వస్తుంది అవునా కదా నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే ఎంత ఇది ఎయిటీ ఎయిట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ వన్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది వన్ వన్ ఫైవ్ వచ్చింది అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి కోడింగ్ అండ్ డీ సంబంధించి ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ మొబైల్స్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఎన్ ట్వెల్వ్ వై వన్ ఎయిట్ జీరో సారీ ఓ టూ టూ హెచ్ వెహికల్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఈ టూ టూ ఎస్ వన్ ఎయిట్ ఎక్స్ వన్ వన్ ఫైవ్ వి హవ్ ఈస్ న్యూట్రాన్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమైందంటే లెటరు నెంబర్ లెటర్ నెంబర్ అలా వస్తాయి ఎమ్మకి ఎన్ ఎమ్మకి ఎన్ అవునా కదా ఎమ్మకి ఎన్ ఓకే ఏమొచ్చింది ఓకి ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎమ్మకి ఎన్ అంటే ఎమ్ ఆపోజిట్ ఏమిటి చెప్పండి ఎమ్ ఆపోజిట్ ఎమ్ ఆపోజిట్ ఎవరు ఎన్ అవునా కదా ఎమ్ ఆపోజిట్ ఎన్ అలా ఆపోజిట్ లెటర్ని వీళ్ళు ఇక్కడ రాశారు ఓకే మరి ఓ ఆపోజిట్ లెటర్ ఓ ఆపోజిట్ లెటర్కి ఏంటి ఇక్కడ ఓ ఆపోజిట్ లెటర్కి నెంబర్ రాశారు ఓకి ఎవరైతే ఆపోజిట్లు ఉంటారో దానికి నెంబర్ రాశారు ఓకే ఈ ఓకి ఆపోజిట్ ఎవరు వచ్చారో చెప్పండి ఎల్ వచ్చింది అవునా కదా ఎల్ అందుకనే ఎల్ బదులు ట్వెల్వ్ రాశారు ఇప్పుడు చూడండి బీకి ఆపోజిట్ ఎవరు బీకి ఆపోజిట్ వై కదా అవునా కదా బీకి ఆపోజిట్ వై ఏకి ఆపోజిట్ ఎవరు ఏకి ఆపోజిట్ జెడ్ అవునా కదా అలా ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్గా మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక ఫస్ట్ లెటర్కి ఏమో ఆపోజిట్ లెటర్ రాస్తున్నారు సెకండ్ లెటర్కి ఏమో ఆపోజిట్ లెటర్ యొక్క నెంబర్ రాస్తున్నారు గమనించండి ఆల్టర్నేట్గా చూడండి మళ్ళీ దీనికి చూడండి దీనికేమో లెటర్ రాశారు మళ్ళీ దీనికేమో నెంబర్ రాశారు చూడండి ఐకి ఆపోజిట్లో ఉండే లెటర్ యొక్క నెంబర్ ఎంత అంటే ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ఎల్లకేమో మళ్ళీ లెటర్ రాస్తారు ఎల్లకి ఆపోజిట్ ఓ అని అంటే ఆల్టర్నేట్గా ఆపోజిట్గా ఉండే దాని లెటరు నెక్స్ట్ నెంబరు అలా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నారు మరి ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు ఇక్కడ కూడా చూస్తే కనుక వీకి ఆపోజిట్లు ఎవరు ఉంటారు ఈ ఉంటారు ఈకి ఆపోజిట్లో ఉండే లెటర్ యొక్క నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ టూ అవునా కదా సో లాజిక్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దాని ప్రకారం చూడండి ఎన్నకి ఆపోజిట్ అంటే మనకి ఎం రావాలి ఎన్నకి ఆపోజిట్ అంటే ఎం రావాలి మరి ఈకి ఆపోజిట్లో ఉండే లెటర్ అంటే ట్వంటీ టూ రావాలి అవునా ఈకి ఆపోజిట్లో ఉండే లెటర్ అంటే ట్వంటీ టూ రావాలి నెక్స్ట్ యూ యూకి ఆపోజిట్లో యూకి ఆపోజిట్లో జాగ్రత్త గమనించండి యూకి ఆపోజిట్ అన్నప్పుడు ఎవరు రావాలి చెప్పండి మళ్ళీ ఇగో ఎమ్ ట్వంటీ టూతో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ చూస్తే కనుక అన్ని ఆప్షన్స్ ఎమ్ ట్వంటీ టూతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అన్ని ఆప్షన్స్ ఎం ట్వంటీ టూతో ఉన్నాయి లాస్ట్లో కూడా ఎం ఉంది సారీ ఎన్ ఉంది ఎన్నకే లాస్ట్లో అంటేప్పుడు ఎం రావాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓ ఓ ఉంది కదా మరి ఓకి ఆపోజిట్ అంటే అప్పుడు మనకి ఏం రావాలి ఓకి ఆపోజిట్లో ఓకి ఆపోజిట్లో ఇది ఏమిటి అంటే నెంబర్ రావాలి
అప్పుడు మనకి రెండు కలిపితే ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి కదా ఇప్పుడు ఆపోజిట్లు అంటే అప్పుడు మనకి ఎంత రావాలి సిక్స్ రావాలి సిక్స్ సిక్స్ అండ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఎఫ్ రావాలి ఎఫ్ అవునా కదా జీ రాదు జీ రాదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎఫ్ ఇది కానీ ఇది కానీ అవ్వాలి ఈ రెండింటిలో ఛాన్స్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ మీరు చూస్తే కనుక టీ టీ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీకి ఆపోజిట్ ఏం రావాలి సెవెన్ రావాలి సెవెన్ ఇదిగో సెవెన్ అంటే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుద్ది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి లెటర్ సిరీస్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది జాగ్రత్త గమనించిన ఆన్సర్ చెప్పండి లెటర్ సిరీస్ సంబంధించి జెడ్ స్పేస్ స్పేస్ ఓ స్పేస్ స్పేస్ ఈ స్పేస్ స్పేస్ ఎఫ్ స్పేస్ ఈఎం స్పేస్ ఎఫ్ సో ఈ సిరీస్ లో అసలు ఏం జరిగింది అనే జాగ్రత్త గమనిస్తే మనకి ఆన్సర్ ఏంటి అని తెలుస్తుంది ఒకసారి చూడండి జెడ్ తర్వాత మీరు చూస్తే కనుక ఈ తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ ఎం ఉంది అందుకనే నేను అదే లెక్క ప్రకారం నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఎం పెట్టేస్తాను ఈ తర్వాత ఎం ఓకే ఈ తర్వాత ఎం పెడుతున్నాను ఇక ఇక్కడ ఈ తర్వాత ఎం ఉంది కదా ఈ తర్వాత ఎమ్ స్పేస్ ఎఫ్ చెప్పింది ఇక్కడ చూడండి ఈ తర్వాత ఎమ్ స్పేస్ ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఎం ఉండాలి ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఎం ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఎం ఎక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఎం లేదు ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఎం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఎం ఉంది అవునా కదా ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఎం ఉంది అవునా కదా అంటే ఫస్ట్ ఏం రావాలి ఈ ఎం ఇక అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి ఇక్కడ ఈ రావాలి ఎందుకంటే రెండు ఆప్షన్లో కూడా ఈఎం ఉంది ఇగో ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి ఈ రెండు ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎం అని అన్నాము ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో రాంగ్ ఆన్సర్ అయింది ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చూస్తే కనుక ఈఎం ఉంది ఇక్కడ కూడా ఈఎం ఉంది ఇప్పుడు చూడండి జెడ్ ఈఎం అవునా కదా అంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి జెడ్ ఈఎం అవునా కదా ఇక్కడ కూడా చూడండి జెడ్ ఈఎం మరి చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూస్తే కనుక జెడ్ ఈఎం తర్వాత స్పేస్ ఎఫ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి జెడ్ ఈఎం తర్వాత స్పేస్ ఎఫ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి జెడ్ ఈఎం తర్వాత ఓ ఉంది ఇక్కడ ఏం రావాలి అప్పుడు ఎఫ్ రావాలి కదా మనం నేర్చుకుందాం ప్రకారం అంటే జెడ్ ఈఎం ఓఎఫ్ అవునా కదా ఇక్కడ చూడండి జెడ్ ఈఎం ఓఎఫ్ జెడ్ ఈఎం ఓఎఫ్ ఓకేనా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి మీకు తెలిసిపోద్ది మనకి ఏంటంటే జెడ్ ఈఎం ఓఎఫ్ జెడ్ ఈఎం ఓఎఫ్ జెడ్ ఈఎం ఓఎఫ్ మరి దీని ప్రకారం చూస్తే ఆన్సర్ అప్పుడు ఏమవ్వాలి చూడండి ఈఎం ఎఫ్ జెడ్ M O Z O option for answer out. Next question 425 anedi deniki relate ayindi 11 ki. Alane 482 deniki relate ayindi 14 ki. Mar appudu 16 anedi e number ki vastadi ani adugutunnam anamata. Ardham ayinda 425 ante 11 anta 482 ante 14 anta mari e number ki 16 vachuddi antaru. Asli ikka logic endi first teliyali. Teliyipothe answer cheppadam kudadu. Ardham ayinda ఇక లాజిక్ అండి చూడండి ఒకసారి ఈ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ నుంచి మనకి లెవెన్ ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే చూడవచ్చు ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ చేసామనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి లెవెన్ వస్తుంది ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే మనకి అప్పుడు ఎంత వచ్చింది లెవెన్ అవునా కదా నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ అంటే అప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ వచ్చింది అవునా కదా మరి ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ని యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీన్ వచ్చింది చూడండి టూ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ చేసామనుకోండి ఎంత వస్తుంది మనకి ఇది ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఫోర్టీన్ అంటే రాంగ్ ఆన్సరే కదా అవునా కదా టూ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ చేసామనుకోండి ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ వస్తుంది రాంగ్ ఆన్సర్ కదా టూ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే సిక్స్టీన్ వస్తుంది సరిపోయింది కదా ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమిటంటే ఆప్షన్ త్రీ ప్రతి ఒక్కరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడాలి డెర్మటాలజిస్ట్ స్కిన్ ఇది ఎనాలజీకి సంబంధించి ఆప్తో ఆప్తోలమాలజిస్ట్ ఇది దేనికి సంబంధించింది ఆప్తులోమాలజిస్ట్ డెర్మటాలజిస్ట్ అయితే స్కిన్ ఆప్తులోమాలజిస్ట్ అయితే దేనికి సంబంధించింది చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు లైవ్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పాలి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో ఎస్ 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 బోన్స్కి సంబంధించి మీకు తెలుసు ఏమని పిలుస్తారో ఆర్థోపెడిక్ టీత్కి సంబంధించి డెంటిస్ట్ మీద తెలిసింది సో అవి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి అవునా కదా ఎస్ లైవ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఆన్సర్ కమెంట్ చేయాలి ఏమొస్తుంది అనేది డెర్మటాలజిస్ట్ అయితే స్కిన్ అండ్ స్కిన్కి సంబంధించి ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళని మనం డెర్మటాలజిస్ట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అవునా కదా ఆప్తమాలజిస్ట్ అని ఎవరిని పిలుస్తాము ఇయర్స్ లేదు అనుకుంటే కనుక ఐస్ ఎందుకంటే టీత్ కాదు బోన్స్ కూడా కాదు ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ మీరే చెప్పాలి ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది బట్ నేను మీకు ఈ రెండు ఏం వస్తుంది ఆన్సర్ చెప్పాలి నేను మీకు వదిలేస్తాను అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్
చూస్తే కనుక ట్వంటీ టూని నైన్త్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ నైంటీ ఎయిట్ వస్తుంది అవునా కదా ట్వంటీ టూ నైన్త్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చే నాలుగు ఆప్షన్లు మూడు ఆప్షన్లు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి ఒక ఆప్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది ఏమిటి అన్నారు చూద్దాం ఒకసారి నైన్టీన్ని సెవెంత్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి నైన్టీన్ సెవెంత్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ థర్టీ త్రీ సరిపోయింది కదా ట్వంటీ సిక్స్ని ఫైవ్త్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ థర్టీ సరిపోయింది కదా ట్వంటీ ఎయిట్ని సెవెంత్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ నైన్ సిక్స్ సరిపోయింది కదా సెవెంటీన్ని నైన్త్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రావట్లేదు మరి ఏది డిఫరెంట్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ డిఫరెంట్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా మనకి సిరీస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఈ సిరీస్ని గమనించండి ఎస్ఆర్ స్పేస్ ఎస్ ఎస్ స్పేస్ ఎస్ స్పేస్ ఎస్ స్పేస్ ఎస్ ఎస్ సో జాగ్రత్త గమనించి ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో కమెంట్ చేయండి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త గమనించండి ఒకసారి ఎస్ ఆర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎస్ ఆర్ తర్వాత ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఎస్ ఉంది అంటే అయితే ఎస్ రావాలి లేకపోతే ఆర్ రావాలి నేనేంటంటే ఎస్ పెట్టేస్తున్నా ఎస్ఆర్ ఎస్ఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఆర్ ఎస్ఎస్ ఎస్ఆర్ ఎస్ఎస్ సరిపోయింది కదా అంటే ఎస్ఆర్ ఎస్ఎస్ అనే లాజిక్ మనకు సరిపోయింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం అవ్వాలంటే ఎస్ఆర్ 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 అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవ్వాలి అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది ఎనాలజీకి సంబంధించింది యుఎస్ఏ కరెన్సీ ఏమిటంటే డాలర్ మరి బంగ్లాదేశ్ కరెన్సీ ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు దాన్ని బట్టి మీకు ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది యుఎస్ఏ డాలర్ అవునా కదా మరి బంగ్లాదేశ్కి కరెన్సీ ఏమిటి లైవ్లో ఉన్న విద్యార్థులందరూ కూడా ఫటాఫట్ కమెంట్ చేయాలి ఎనాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ బంగ్లాదేశ్ కరెన్సీ ఏమిటి బంగ్లాదేశ్ కరెన్సీ ఏమిటంటే టాకా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి లెటర్ సిరీస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ఎల్వి పిఎన్ఎస్ ఎన్పిపి క్వశ్చన్ మార్క్ జేటియు మరి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో రావాల్సిన ఆప్షన్ ఏమిటి జాగ్రత్తగా గమనించి ఆన్సర్ కమెంట్ చేయాలి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఈ మధ్యలో లెటర్ చూడండి ఎల్ ప్లస్ టూ చేస్తే ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ చేస్తే పి పి ప్లస్ టూ చేసాం అనుకోండి ఆర్ రావాలి ఆర్ మరి మధ్యలో ఆర్ ఉండాలి మధ్యలో ఆర్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇంకెక్కడ ఉందా ఇంకెక్కడే లేదు సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ టూ అర్థమైందా మధ్యలో ఆర్ ఉండే ఆప్షన్ ఒక్కటే ఉంది మనం మిడిల్ లెటర్ని చూసాము మిడిల్ లెటర్ చూసి ఆన్సర్ వచ్చేసింది సో మిగిలిన చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మిడిల్ లెటర్ని ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ చేసాము అప్పుడు పి ప్లస్ టూ చేస్తే ఆర్ రావాలి ఆర్ ఉన్న ఆప్షన్ ఒక్కటే ఉంది అది ఆన్సర్ అవుద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి సిలోజం సించి క్వశ్చన్ ఇది చూడండి ఒకసారి నో కోడ్ ఈజ్ నకల్ నో కోడ్ ఈజ్ నకల్ ఓకే నెక్స్ట్ నో ఈల్ ఈజ్ కోడ్ సమ్ కోడ్స్ ఆర్ బుల్డజన్ సమ్ కోడ్స్ ఆర్ బుల్డజన్ ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మన ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సమ్ బుల్డోజర్ ఆర్ కోడ్స్ ఇదిగో బుల్డోజర్ ఇదిగో కోడ్ సమ్ బుల్డోజర్ ఆర్ కోడ్ ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సమ్ బుల్డోజర్ ఆర్ నాట్ నకల్ సో బుల్డోజర్ నెక్కల్ లోపలికి వెళ్తులో చెక్ చేయాలి బుల్డోజర్ నెక్కల్ లోపలికి వెళ్ళదా వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ అయ్యింది కాబట్టి అందుకనే ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ సమ్ బుల్డోజర్ ఆర్ నాట్ నకల్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సమ్ బుల్డోజర్ ఆర్ నాట్ ఈల్ చూడండి సమ్ బుల్డోజర్ ఆర్ నాట్ ఈల్ బుల్డోజర్ మొత్తం ఇట్లో ఈల్ లోపలికి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అండ్ ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ అంటే మూడు రైట్ ఆన్సర్లే మూడు రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి చూడండి ఆన్సర్ ఏమవుద్ది ఆల్ ద కన్క్లూజన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి మెర్రి మేజ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు టాయ్ అనే వర్డ్ మనకి ఇచ్చారు దీనికి మెర్రి మేజ్ ఏమవుద్ది అంటున్నారు మెర్రి మేజ్లో మీ అందరు తెలుసు ఏం జరుగుద్దో మెర్రి మేజ్లో లెఫ్ట్ రైట్ అవుద్ది లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ అవుద్ది టాప్ బాటంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు అవునా కదా మరి చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్ ఏమి వస్తుందో చెప్పడం జాగ్రత్తగా గమనించి ఆన్సర్ చెప్పాలి ఒకసారి టాయ్ కాబట్టి ఈ వై రైట్ సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి రావాలి ఇది వై లెఫ్ట్కి వచ్చిందా రాలా రాంగ్ ఆన్సర్ వై లెఫ్ట్కి వచ్చింది వై లెఫ్ట్కి వచ్చిందా రాలా రాంగ్ ఆన్సర్ వై లెఫ్ట్కి వచ్చింది ఓకేనా ఓ బాగానే ఉంది ఈ టీ జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు ఈ టీ టీ పైన టాప్లో ఉంటే టాప్లో ఉండాలి కానీ ఇక్కడ బాటమ్కి వచ్చేసింది బాటమ్కి వచ్చేసింది కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్ మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్
ఐరన్ సోక్ డ్రై వాష్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ జాగ్రత్త గమనించి ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకసారి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము అనే ఆర్డర్ ప్రకారం మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మీ అందరూ తెలిసిందే లాస్ట్లో అయితే మనం ఐరన్ చేస్తాము లాస్ట్లో అవునా కదా అంటే మనకు లాస్ట్లో టూ ఉండాలి ఇక లాస్ట్లో టూ లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక లాస్ట్లో టూ ఉంది ఇక లాస్ట్లో టూ ఉంది ఇక లాస్ట్లో టూ ఉంది అవునా కదా ఎస్ సార్ నో ఐరన్కి ముందు ఏమైపోతుంది డ్రై అయిపోతుంది డ్రై అయిపోతుంది అంటే టూకి ముందులో ఫోర్ ఉండాలి ఇదిగో ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్కి ముందులో వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్కి ముందులో ఫైవ్ ఉంది మరి జాగ్రత్త గమనించండి ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ మనం చేయబోయేది ఏమిటి అనేది ఒకసారి ఫస్ట్ మనం ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్లో దీన్ని సోక్ చేస్తాము అవునా కదా సోక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం వీటిని సోక్ చేసి సోక్ చేసిన తర్వాత సోక్ వాష్ రైజన్ అవునా కదా సోక్ చేస్తాము తర్వాత వాష్ చేస్తాము రైజన్ చేస్తాము తర్వాత డ్రై చేస్తాము తర్వాత ఐరన్ చేస్తాము ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుద్ది అర్థమైందా ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో సోక్ వాటర్ని వాటర్లో సోక్ చేయడం జరుగుద్ది తర్వాత వాష్ చేయడం జరుగుద్ది తర్వాత రైజన్ చేయడం జరుగుతుంది శుభ శుభ్రం చేయి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాము డ్రై చేస్తాం ఆ తర్వాత ఐరన్ చేస్తాం సో లాజికల్ ఆర్డర్ ఏమిటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఫస్ట్ నానబెడతాము తర్వాత కడగ కడగడం తర్వాత శుభ్రం చేయడం తర్వాత పొడి చేయడం అంటే డ్రై చేస్తాము తర్వాత ఏంటంటే ఐరన్ ఐరన్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇనుమని ఇచ్చారు తప్పిది ఇస్త్రీ చేయడం అనమాట ఓకే సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక సిలోజన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ నో చీజ్ ఈజ్ క్యాన్ ఇదిగో ఇది ఏంటంటే చీజ్ నో చీజ్ ఈజ్ క్యాన్ ఓకే నెక్స్ట్ నాట్ ఏ సింగిల్ క్యాన్ ఈజ్ ఏ హారన్ సింపుల్గా ఏంటంటే నాట్ ఏ సింగిల్ క్యాన్ అంటే నో సింగిలే నో సింగిల్ క్యాన్ ఈజ్ హారన్ వాళ్ళు దానికి మీరు ఏదో కొత్తగా ఇచ్చారు అనుకోవద్దు నెక్స్ట్ ఎవ్రీ హారన్ ఈజ్ అన్ అడాప్టర్ అంటే ఆల్ హారన్ ఆర్ అడాప్టర్ టెక్నాలజీ మారినంత మాత్రాన్ని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు టెక్నాలజీ మీద గ్రిప్ ఉంటే ఈజీగా ఆంధ్ర పెట్టేస్తారు ఫస్ట్ కెన్ గురించి చూడండి సమ్ అడాప్టర్ విచ్ ఆర్ హారన్స్ ఆర్ చీజ్ సమ్ అడాప్టర్ విచ్ ఆర్ హారన్ ఆర్ చీజ్ చెస్ యాజ్ వెల్ చూడండి సమ్ అడాప్టర్ విచ్ ఆర్ హారన్ చెస్ యాజ్ వెల్ అసలు లేదు అసలు ఛాన్స్ లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ అవునా కదా సమ్ అడాప్టర్ విచ్ ఆర్ హారన్ ఆర్ చెస్ యాజ్ వెల్ అంటున్నారు రాంగ్ ఆన్సర్ నో చెస్ ఈజ్ ఏ హారన్ నో చెస్ ఈజ్ హారన్ ఇదిగో చెస్ ఇదో హారన్ వ్యర్థ మధ్య నో ఉందా నో లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ సమ్ అడాప్టర్ ఆర్ హారన్ ఎస్ ఇదిగోండి అడాప్టర్ హారన్ రెండింటి మధ్య ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది అందుకనే ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుద్ది సో ఆన్సర్ ఏముంది అంటే ఓన్లీ త్రీ థర్డ్ది మాత్రమే రైట్ ఆన్సర్ అవుద్ది ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎనాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో కమెంట్ చేయండి ఎనాలజీకి సంబంధించి కంబైన్ అయితే కనుక ఎంఓసిఈఎన్ఐబి ఫర్దర్ అయితే కనుక ఆర్యుఎఫ్ ఆర్ఈహెచ్టి రివర్స్ అయితే ఏమవుద్ది అంటున్నారు జాగ్రత్త గమనించవచ్చు ఇక్కడ లెటర్స్ అటు ఇటు మారాయి మరి ఏంటి అని చూస్తే కనుక సిఓఎం కాస్త ఎంఓసిఐఐ అలానే బిఐఎన్ఇ కాస్త ఈఎన్ఐబి అయ్యాయి అవునా కదా ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు ఎఫ్యూఆర్ కాస్త ఆర్యుఎఫ్ అయింది నెక్స్ట్ టిహెచ్ఈఆర్ కాస్త ఆర్ఈహెచ్టి అయింది మరి దాని ప్రకారం చూస్తే ఆర్ఈవి కాస్త విఈఆర్ అవ్వాలి ఈఆర్ఎస్సి కాస్త ఈఎస్ఆర్ఈ అవ్వాలి అవునా కదా మరి అంటే ఆప్షన్ ఎక్కడ చూడండి విఈఆర్ ఈఎస్ఆర్ఈ ఈఎస్ఆర్ఈ అవునా కదా ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుద్ది అవునా కదా విఈఆర్ ఈఎస్ఆర్ఈ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది జాగ్రత్త గమనించండి ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ బిఈఎల్ఓ బిఈఎల్ఓ ఈ స్కోర్ డ్యాస్ టూ సెవెన్ వన్ టూ వన్ సెవెన్ ఐజిజేఏ ఈ స్కోర్ డ్యాస్ వన్ వన్ సెవెన్ వన్ జీరో త్రీ డియుఎక్సి అయితే ఏమొద్ది అన్నారు జాగ్రత్తగా గమనించండి బి అంటే ఎంత మనకి నెంబరు బి అంటే టూ ఇ అంటే ఎంత ఇ అంటే ఫైవ్ ఎల్ అంటే ఎంత చెప్పండి ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ఓ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ కానీ ఏమి ఇచ్చారు టూ సెవెన్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ అని ఇచ్చారు మరి జాగ్రత్త గమనించండి జాగ్రత్త గమనిస్తే ఈ అంటే ఒవెల్ ఓ అంటే ఒవెల్ ఈ ఒవెల్కి ఏం జరిగిందంటే ప్లస్ టూ జరిగింది అర్థమైందా ఒవెల్కి ప్లస్ టూ జరిగింది అందుకని చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ అని వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీన్ అని వచ్చింది అర్థమైందా అలానే ఇక్కడ చూడండి
ఏ అంటే వన్ ఒవెల్ కాబట్టి మళ్ళీ దీనికి ప్లస్ టూ జరిగింది అర్థమైందా ఒవెల్కి ఏం జరుగుతుందంటే ప్లస్ టూ జరుగుతుంది మిగిలినవన్నీ కూడా సేమ్ టు సేమ్ అని రాయేస్తారు మరి దాని ప్రకారం చూస్తే డి అంటే ఏం రావాలి ఫోర్ రావాలి యూ అంటే యాక్చువల్గా ఎంత డి ఫోర్ యూ అంటే ఎంత ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి ప్లస్ టూ చేయాలి కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది ఎక్స్ అంటే ఏం చెప్పండి ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఈ ఒవెల్ ఈ అంటే ఎంత యాక్చువల్లీ ఈ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఒవెల్ కాబట్టి సెవెన్ ప్లస్ టూ చేయాలి కాబట్టి అర్థమైందా అప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ ఏం రావాలి ఫోర్ టూ త్రీ టూ ఫోర్ సెవెన్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా కోడింగ్ అండి కొన్ని సంబంధించింది ఎలాస్టిసి ఎలాస్టిసి వచ్చేసరికి జిఎన్సిఎస్వి అని వర్చువల్ అయితే కనుక ఎక్స్ కే టిటిడబ్ల్యూసిఎన్ అని టాల్గెండ్ టాంగ్లెండ్ అయితే ఏమవుద్ది అంటున్నారు ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించి ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి ఫస్ట్ తెలుసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి ఈ కాస్త జి అని అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ప్లస్ టూ జరిగింది ఈ కాస్త జి అని ప్లస్ టూ ఎల్ల ఈ ఎల్ల కాస్త ఏమైంది ఎన్ అయిందా ఏ కాస్త సి అయింది అంటే ఏకి ప్లస్ టూ జరిగింది ఎన్ ఎల్ కూడా ప్లస్ టూ జరిగింది అవునా కదా మళ్ళీ ఎస్ అలానే ఉండిపోయింది ఎస్ చూడండి ఎస్ అలానే ఉండిపోయింది టీకి ప్లస్ టూ జరిగింది సికి ప్లస్ టూ జరిగింది అంటే ఏమైంది ఇక్కడ మధ్యలో లెటర్ తప్ప మిగిలిన వాటికి ప్లస్ టూ జరిగింది ఇక్కడ కూడా చూడండి వి ప్లస్ టూ చేస్తే ఎక్స్ ఐ ప్లస్ టూ చేస్తే కే ఆర్ ప్లస్ టూ చేస్తే టి మళ్ళీ మధ్యలో లెటర్ టి సేమ్ అని ఉండిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది మధ్యలో లెటర్ తప్ప మిగిలిన వాటికి ప్లస్ టూ జరిగింది సేమ్ మధ్య లాజిక్ అప్లై చేద్దాం మధ్యలో లెటర్ ఏంటి జి జి అలానే ఉండిపోవాలి జి అలానే ఉండిపోవాలి నెక్స్ట్ మిగిలిన వాటికి ప్లస్ టూ చేయాలి టీకి ప్లస్ టూ చేస్తే ఏమని చెప్పండి వి రావాలి వి ఇక వి వచ్చింది ఏకి ప్లస్ టూ చేస్తే సి రావాలి సి వచ్చింది ఎన్కి ప్లస్ టూ చేస్తే పి రావాలి ఓకేనా ఇక విసిపి విసిపి ఇక్కడ విసిపి లేదు క్యూ ఉంది కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్ జి ఓకే బాగానే ఉంది ఎల్ చేస్తే ఏం రావాలి ఎల్ ప్లస్ టూ చేస్తే ఎన్ రావాలి ఎన్ అవునా కదా ఇక ఎన్ అంటే ఎల్కి ప్లస్ టూ చేస్తే ఎన్ రావాలి ఇక్కడ ఎన్ ఉంది అవునా కదా ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్ని మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట బ్లాక్ ఇచ్చారు ప్రావిన్స్ ఇచ్చారు డిస్టిక్ ఇచ్చారు కంట్రీ స్ట్రీట్ విలేజ్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మనం మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి ఫస్ట్ మనం చూస్తే కనుక స్ట్రీట్ అంటే వీధులు తర్వాత ఏంటంటే కొన్ని స్ట్రీట్స్ కలిపితే తర్వాత బ్లాక్ అవునా కదా అంటే ఫైవ్ వన్ తర్వాత వచ్చేసరికి కొన్ని బ్లాకులు కలిపితే విలేజెస్ కొన్ని విలేజెస్ కలిపితే డిస్టిక్ అవునా కదా కొన్ని డిస్టిక్స్ కలిపితే కొన్ని డిస్టిక్స్ కలిపితే ఏమని చెప్పండి బ్లాక్ బ్లాక్ ఫస్ట్ టైం బ్లాక్ తర్వాత ఏమో స్ట్రీట్ తర్వాత విలేజ్ తర్వాత డిస్టిక్ తర్వాత ప్రావిన్స్ తర్వాత కంట్రీ అవునా కదా ఆప్షన్ త్రీ సరిపోతుంది కదా ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ సరిపోతుందా స్ట్రీట్ విలేజ్ సారీ సారీ స్ట్రీట్ ఫస్ట్ స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ తర్వాత వచ్చేసరికి విలేజ్ తర్వాత బ్లాక్ స్ట్రీట్ విలేజ్ బ్లాక్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా చూడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీట్ విలేజ్ బ్లాక్ తర్వాత ఏంటి డిస్టిక్ ప్రావిన్స్ కంట్రీ డిస్టిక్ నెక్స్ట్ త్రీ రావాలి అంటే ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది డిస్టిక్ తర్వాత ప్రావిన్స్ కంట్రీ చూడండి మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి అంటే అసెండింగ్లో కానీ డిసెండింగ్లో కానీ అలా పెట్టినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ స్ట్రీట్ వచ్చుద్ది తర్వాత విలేజ్ వచ్చుద్ది తర్వాత బ్లాక్ వచ్చుద్ది తర్వాత డిస్టిక్ వచ్చుద్ది తర్వాత ప్రావిన్స్ దేశ కంట్రీ అంటే మనకి అప్పుడు ఏం రావాలి ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ యువర్ ఈస్ కోడ్ యాస్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ లోడ్ ఈస్ కోడ్ యాస్ త్రీ వన్ టూ నైన్ వట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ఓ ఓ అనే లెటర్కి కోడ్ ఏమవుద్ది అంటున్నారు మీరు జాగ్రత్త గమనించండి యువర్లో లోడ్లో రెండింటిలో కూడా మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే కనుక ఓ అనే లెటర్ కామన్గా ఉంది 
మరి అప్పుడు ఓకే సంబంధించిన కోడ్ కూడా రెండింటిలో కామన్ ఉండాలి మరి రెండింటిలో కామన్ ఉన్న కోడ్ ఏంటో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ రెండింటిలో ఏముంది కామన్గా కామన్గా ఏముందంటే త్రీ ఉంది అవునా కదా ఈ రెండింటిలో కామన్గా త్రీ ఉంది మరి ఓకే కోడ్ ఏమిటంటే త్రీ ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి బ్లడ్ రిలేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది జాగ్రత్తగా చూసి ఆన్సర్ ఏమి వస్తుందో గమనించి చేయాలి బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్ ఇది పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ సక్షం సక్షం సెడ్ షీ ఈజ్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ హౌ ఈజ్ సక్షం రిలేటెడ్ టు ద పర్సన్ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఏం చెప్తున్నాడు ఆమె నా తండ్రి ఏకైక కుమార్తె యొక్క ఏకైక కుమార్తె అని సక్షం చెప్పాడు ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తికి సక్షం ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాడు అంటే సక్షం అనే అతను ఆ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తికి ఏమవుతాడు అంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అంటే సిస్టరే కదా అవునా కదా ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అంటే సిస్టరే కదా తండ్రి ఏకైక కుమార్తె ఏకైక కుమార్తె అవునా కదా ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అంటే నా తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమార్తె అంటే నాకేమి అవ్వాలి సోదరి అవ్వాలి అవునా కదా అవునా కదా ఎస్ అవర్ నో అంటే సోదరి యొక్క కూతురు సోదరి యొక్క కూతురు ఎస్ అవర్ నో సోదరి యొక్క కూతురు ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అంటే సిస్టర్ సిస్టర్స్ షీ ఈజ్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఓన్లీ డాటర్ అంటే సిస్టర్ అవుతారు సిస్టర్స్ ఓన్లీ డాటర్ సిస్టర్ వాళ్ళ కూతురు సిస్టర్ వాళ్ళ కూతురు అంటే నీస్ అవుతారు నీస్ అవునా కదా నీస్ అవుతారు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు హౌ ఈజ్ సక్షం రిలేటెడ్ టు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతారు అంటున్నారు ఫోటోగ్రాఫ్లో వాళ్ళకి ఏమవుతారు అంటే అప్పుడు ఈ వీళ్ళెవరు అంటే ఆ అమ్మాయి ఏమవుతుంది అంటే సక్షంకి నీస్ అవుతుంది మరి అప్పుడు అతను ఏమవ్వాలి అంకుల్ అవ్వ అంకుల్ ఎందుకంటే సిస్టర్ వాళ్ళ డాటర్ని మనం నీస్ అని పిలుస్తాము అప్పుడు మరి వాళ్ళు ఏం పిలుస్తారు మనల్ని అంకుల్ అని పిలుస్తారు అంకుల్ అవునా కదా మరి అంకుల్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి అంకుల్ చూడండి మదర్స్ బ్రదర్ మదర్స్ బ్రదర్ అంటే అంకుల్ అర్థమైందా ఇక్కడ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అంకుల్ అని ఇవ్వలేదు మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ అని ఇచ్చారు మదర్స్ బ్రదర్ అంటే ఎవరు అంకులే కదా అవునా కదా అంటే ఆ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి వ్యక్తికి ఈ సక్షం ఏమవుతాడంటే అంకుల్ అవుతాడు అంకుల్ అంటే ఏమిటి మదర్స్ బ్రదర్ అంకుల్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా 